si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ilang kalsada sa bansa, isinara dahil sa walang humpay na pag-ulan at pagbaha. Price freeze, idiniklara ng DTI kasunod ng hagupit ng Super Typhoon Karina. PNP Chief Marbil, nilinaw na hindi personal ang pagtatanggal ng security personnel ni VP Sara. DepEd, iniulat ang milyong pisong pinsala sa infrastruktura ng mga paaralan dulot ng bagyo at habagat. Mga bus sa ilang probinsya, balik operasyon na. Ilang mga kabahayan na nanatiling lubog sa baha. PCG, nagsagawa ng mga rescue operations sa iba't ibang parte ng bansa bunsod ng Bagyong Karina. Patas at pantay na balita, komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Muli naglabas ng babala ang Department of Health o DOH ukol sa leptospirosis kaugnay ng mga pagbaha dulot ng sama ng panahon. Sa nito, hindi lamang sa ihi ng dagaan nagmula ang bacteria na pinagmulan. Kung kaya't hinihikayat ang pagpapanatili ng malinis na kapaligiran dahil ito umano ang pangunahing sandata sa pagpuksa ng sakit na dulot ng bakteriyang ito. Isinaad din ng DOH na alamin ang iba pang impormasyon na dapat nandaan upang matiyak ang proteksyon ng pamilya laban sa leptospirosis. Ilang kalsada at daanan sa bansa ang isinara dahil hindi madaanan dulot ng malawakang pagbaha at matinding pagulan, kung saan naharangan ng mga natumbang puno at gumuhong lupa sa pananalasa ni Bagyong Karina. Sa ulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH, halos 24 na pangunahing lansangan sa Maynila ang hindi madaanan ng mga sasakyan at nasa 20 naman ang limitadong madadaanan. Nagtalaga na ang DPWH ng maintenance team sa mga apektadong kalsada para sa declogging ng mga kanal at daanan ng tubig, road clearing operations at patuloy ng monitoring at pagresponde. Ipinatutupad ng Department of Trade and Industry o DTI ang price freeze sa ilang lugar na nasa ilalim ng state of calamity. Ito ay dahil magkatuwang na hagupit ng bagyong karina at habagat. Partikular na rito ang mga pangunahing bilihin sa Maynila upang matiyak na mananatili pa rin abot kaya ang mga pangailangan ng mga napektuhan sa panahon ng krisis. Epektibo ang price free sa mga bilihin tulad ng bigas at partikular na mga gamot. Matapos ang paghagupit ng Bagyong Karina sa iba't ibang bahagi ng bansa, hinikayat ng Bureau of Fire Protection ang publiko na huwag mag-atubiling humingi ng saklolo sa kanilang tanggapan kahit sa panahon ng bagyo. Para sa detalye, tunghayan ng balitang ito. nag ang Bureau of Fire Protection o BFP ukol sa kanilang Fire and Rescue Hotline na tumatanggap ito ng tawag ng saklolo sa paghagupit ng bagyo Partikular ang Bagyong Karina sa bansa. Ayon sa BFP, mabilis itong ma-access sa pamamagitan ng pagtawag sa numero na katala sa inyong mga telebisyon. Para naman sa agarang tulong, tumungo sa kanilang official Facebook page upang makita ang mga numero ng hotline sa bawat lokalidad na inyong pinaglalagian. Babala ng BFP, mahigpit nilang ipinagbabawal ang anumang uri ng panluloko gaya ng prank calls. Kung kaya't hiling nila ay maging responsable sa paggamit upang masigurado agad na matutugunan ang mga kababayang na salanta. Matapos naman ang paghagupit ng bagyo, sumaklolo ang BFP sa bayan ng Angeles Pampanga sa isang biktimang natrap sa pagguho ng lupa. Agad namang idinala ang iba pang biktima ngunit ang isa naman ay idineklarang dead on arrival. Samantala, nagsagawa din ang ahensya ng retrieval operation sa Batangas upang makuha ang labi ng apat na mga biktima. Habang rescue operation at road clearing naman ang isinagawa sa Calabarzon upang masiguradong madadaanan na ang mga kalsada. Bahagi nito, nagpaabot na rin sila ng mga relief goods at nakaantabay sa lugar para sa kaligtasan ng mga nasalanta ng Karina. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Bantay panahon, tumadawid na papuntang Taiwan ang super typhoon na Karina matapos ang malawakang pananalasa nito sa Pilipinas. Bagamat nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang lugar ng Batanes. Gayon pa man, kahit wala ang bagyo, asahan pa rin ang katamtaman hanggang sa matinding pagulan sa iba't ibang lokalidad sa kanlurang bahagi ng Luzon hanggang weekend dahil sa habagat na pinalakas ng Karina. Sa tala si Super Typhoon Karina ay ikatlo na sa mga bagyong tumama sa ating bansa ngayong taon. Susunod sa News Force. PBBM nagsagawa ng ocular inspection sa mga barangay ng Valenzuela. DSWD ibinahagi ang mga programa ng kagawaran para sa mga manggagawang apektado ng Pogo Band. PNP Chief Marbil, nilinaw na hindi personal, hindi pa mumulitika ang pagtanggal ng security personnel ni BP Sara. Manatilig na katutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang masiguro ang kaligtasan at pangangailangan ng mga residenteng nasa lanta ng Bagyong Karina, Nagsagawa ng ocular inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga barangay sa Valenzuela. Ang detalye tungayan sa ulat ni Princess Castro. Nitong Webes ng umaga ay nagsagawa ng ocular inspection si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lungsod ng Valenzuela upang kamustahin ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng kalamidad. Kasabay nito ay bumisita rin ang Pangulo sa Command Center ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang makita ang kalagayan ng mga kalsada sa lungsod. Kasunod ng malakas na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Karina at Habagat, ay nananatili pa ring lubog sa tubig baha ang lungsod. Isa sa mga sanhi ng pagbaha sa lungsod ay ang pag-apaw ng lamesa dam kahapon kung saan umabot ang lalim ng tubig ng hanggang dibdib sa ilang lugar. Samantala, tinatayang nasa higit 4,000 pamilya o katumbas ng higit 18,000 individual ang naibakwit sa 68 evacuation site sa Valenzuela. Gayun pa man, ilang mga evacuation site naman ang hindi ligtas sa pagbaha at kinakailangang lisanin ng mga bakwit. Bukod sa isinagawang inspeksyon, ay bumisita rin ang Pangulo sa Barangay Malanday para ipamahagi ang tulong ng gobyerno sa Malanday National High School na kasalukuyang may 352 pamilya o tinatayang higit isang libong individual. Bukod sa Valenzuela ay marami ring lalawigan sa parte ng Norte ang nasa lanta at hindi nakaligtas sa malawakang pagbaha kung saan ilang mga biyahero ang nastranded sa mga terminal sa lalawigan, bunsod na mga impasa roads at expressway. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Sa opisyal na anunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipinagbabawal ng tuluyan ang mga Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa, ay binahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na mayroong mga programa ang kagawaran para sa mga manggagawa na magiging apektado sa pagsara. Yan ang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD, Secretary Rex Cachalian, lumalabas sa datos na karamihan sa mga manggagawa na apektado sa pagsara ng mga Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ay mga non-Filipino citizen na biktima ng human trafficking. Kung saan inilalakad ng DSWD ang pakikipag-ugnayan sa mga embahada para sa tulong na kinakailangan ng mga ito kagaya ng pansamantalang tirahan. We are actually running one anti-human trafficking, anti-human trafficking center uh, in Metro Manila together with DOJ, the IACAT. So we house them there temporarily, work with their government so that they can go home safely in the fastest possible time. 
Para naman sa mga Pilipino na apektado sa pagsara ng mga pogo, ay ibinahagi ni Gatchalian na ang programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD ay angkop para sa kanila dahil ang pagkawala ng kabuhayan o trabaho ay itinuturing krisis sa ilalim ng programa. Bukod dito ay mayroon ding alok ang DSWD na Sustainable Livelihood Program para sa mga nais magtayo ng kanilang maliit na negosyo kung saan sila ay gagabayan at bibigyan ng tulong pinansyal ng kagawaran bilang panimula. So meron tayong immediate intervention dyan na social welfare, ibig sabihin ayuda ka agad kasi alam naman natin na mawawala, ayaw natin na mawala ang pagkain nila sa mesa, sa hapag, so immediately ayuda muna. Ibinahagi rin ng kalihim sa 2024 post-sona discussion na ang pasilidad ng Pogo sa Paranaque na nareid ay ginawang pasilidad ng DSWD bilang pag-abot center. Ang pag-abot center na ito ay nagsisilbing pansamantalang tuluyan ng mga natulungan na individual at pamilya mula sa lansangan sa ilalim ng programang DSWD Oplan Pag-abot. Ang pasilidad na ito na ibinigay ng tanggapan ng Pangulo ay pinangangasiwaan ng DSWD kung saan plano rin ng ahensya na gawing mas kaaya-aya para sa mga bata. The byproduct of this are big facilities na hot mala hotel. So all we had to do was retrofit it a little and put it to good use. Kinikilala rin ni Gatchalian ang mga social worker bilang angels in red vest na handang magserbisyo at magbigay suporta sa publiko. Dani Zalopez Lopez naguulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita matapos inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabawal ng operasyon ng Pogo sa bansa, nagpahayag si House Majority Leader Manuel Dalipe na nakakabahala umano ang hindi pag-imik ni Vice Presidente Sara Duterte sa isyong ito. Aniya nararapat na isa ang mithiin ng pamahalaan na supuin ang Pogo. Kung kaya't sa mga panahong ito, kinakailangan ang kanyang suporta dahil ang pagiging tikom umano ni BP Sara, Anya ay nagbibigay ng pagtataka sa kanyang katapatan sa bansa. Hinihikayat naman ni Dalipe ang otoridad na suportahan ang mga patakarang ipinatupad upang masugpo ang mga isyong kinakaharap ng bansa. Hindi pa memersonal, hindi politika. Ito ang paglilinaw ni PNP Chief Romel Francisco Marbil, kaugnay ng pagtatanggal ng 75 security personnel ni Vice President Sara Duterte. Kasabay ito ng araw ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong lunes. Ayon kay Marbil, ang pag-recall na ito ay bilang rationalization and deployment ng mga security personnel sa bansa. Pagigit pa niya, hindi totoo na pinag-iinitan ang Vice Presidente. Nitong Miyerkules, iniulat ng Department of Education o DepEd ang tinatayang 308.5 million pesos na pinsala sa mga infrastruktura ng paaralan dulot ng bagyong karina at habaga. Ayon sa DepEd, ang halagang ito ay katumbas ng pondong kailangan para sa reconstruction at rehabilitation ng 45 nasirang paaralan. Naiulat ang pinsala sa infrastruktura sa mga rehiyon ng Cordillera at Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas at Eastern Visayas. Samantala, nasa mahigit dalawampung paaralan na umano ang ginagamit bilang evacuation centers sa Metro Manila at Calabarzon. Matatandaan na una ng tiniyak ng bagong DepEd Secretary na si Sonny Angara ang tamang assessment at pagtatalaga ng mga tauhan sa naganap na malawakang pagbaha sa Romblon at Mindoro. Tambak ng basura ang tumambad sa ilang mga residente ng Marikina na dulot ng matinding pagbahabonsod ng Bagyong Karina. Kaya naman ang ilang mga residente problemado at hirap na hirap kung paano makakapaglinis ng kanika nilang mga tahanan. Yan ang tinutukan ni Francis Riudique. Matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina sa buong bansa, ramdam pa rin ang epektong iniwan nito. Sa kamay nilaan, bagamat humupa na ang baha, ay tambak naman na basura ang tumambad sa mga kalsada. Napuno ng mga putik, mga tambak ng basura, pati na rin mga sanga ng puno, 
ang multipurpose complex na ito malapit sa Marikina River na dulot ng pananalasa ng Bagyong Karina. Kaya naman patuloy ang paglilinis ng mga local government units dito dahil umabot na rin ito sa ilang mga kalsada. Karamihan dito ay mga plastik na basura at sanga ng puno na inanod ng matinding baha. Kahit ang mga isda mula sa ilog ay namataan sa mga kalsada. Kaya naman patuloy ang clearing operations ng mga otoridad upang ligtas na itong madaanan. Dito naman sa barangay IBC Olandis na malapit rin sa Marikina River ay patuloy pa rin ang paglilinis ng mga residente. Ito'y dahil nabalot na ng putik ang kanilang mga kabahayan. Ayon sa mga residente, alauna pa lamang ng madaling araw ay nagahakot na sila ng basura. Ngunit ngayong alas 9 ng umaga ay tila napakarami pa rin natirang putik mga basura na inanod mula sa Marikina River. Kaya naman kahit puyat ang mga residente, kanya-kanyang hakot ang mga ito upang ilabas ang mga basura at putik sa kanikanilang mga bahay. Ang iba nga ay nakayapak na at walang chinelas kahit nakaakibat nito ay panganib para sa kanila. Sanay na umano ang mga residente, ngunit sentimiento nila na kahit anong paghahanda ang gawin, mahirap pa rin sa kanila ang matinding pagbahas sa kanilang lugar. Nako, talagang mahirap kung tutusin kasi naranasan na namin to ilang ano na kasi to ng Undoy, Ulysses, tapos ngayon na naman, di ba? Kaya talagang wala, sanay na kami. Pag makita mo talaga yung loob ng bahay, nako, sigurado, karambolo yung mga gamit eh. Samantala, halos 5,700 pamilya sa Marikina ang inilikas dulot ng mataas na baha. Sa Malanday Elementary School, halos mapuno ang mga silid-aralan dahil mahigit 4,000 mga residente ang inilikas dito. Ang ilan sa mga classroom ay tinatayang 10 hanggang 15 pamilya ang nagsisiksikan. Kaya naman kinailangang ding magtayo ng mga tent sa cover cord nito. Dito ay nakausap ko si Nanay Maria na 68 years old na na pagkukwento niya matindi ang sinapit ng kanyang pamilya dahil sa pagbaha. Yung tubig nga, maapaw yung creek. Nasa tabing creek kasi kami eh. Apaw na yung tubig. Dito, dito, dito sa bahay na namin tumutuloy. Yung bahay namin tatlong palapag. Puno na yung pangtatlo na yun. Ay, yung pangtatlo po? O, pangtatlo. Itinaas umano ng pamilya ni Nanay Maria sa ikatlong palapag ang kanilang magamit upang may pag-asang maisalba ang mga ito. Ngunit dahil umabot nga ang tubig sa ikatlong palapag, nangangamba ang kanyang pamilya sa kanilang madadatnan sa kanilang pag-uwi. Tulad ni Nanay Maria, matinding problema rin ang kinaharap ng pamilya ni Jo Marie. Ito ay dahil lumutang o humiwalay sa lupa ang kanilang tinitirhan kaya sila'y napalikas. Umangat po yung poste nung kahoy, bali tumabing yung ganun, umangat siya sa lupa. Ngayon, di ko alam kung paano namin ibabalik dun sa pinag-ano yun eh. So makalat talaga, tas nakangat yung bahay. Tapos yung mga yero namin, tagpi-tagpi, tanggal na. Hindi namin alam kung paano namin umpisan eh. Back to zero umano talaga ang pamilya ni Jo Marie dahil sa bagyo. Dahil din sa nangyari, ay hindi siya agad makakabalik sa trabaho, pati na rin ang kanyang kinakasamang misis. Ilan lamang si Nanay Maria at Jomari na umaasa sa tulong ng pamahalaan upang sila'y makaraos sa mga susunod pang mga araw. Ayon sa LGU, umabot na sa 29,000 ang inilika sa iba't ibang evacuation centers dito sa Marikina. Pangamba ng karamihan, ano ang madadatnan nila sa kanika nilang tahanan at paano sila makakabangon sa sakunang kanilang kinaharap. Mula dito sa Marikina City, Francis Riudike, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaalala ang social security system sa publiko na maaaring kumuha ng calamity loan ang mga miyembro nito na naapektuhan ng bagyong karina. Ayon kay SSS President at CEO Rolando Makasait, maaaring makautang ang mga miyembro ng katumbas ng isang buwang sahod ng maximum ay 20,000 pesos. Mangyaring mag-apply lamang sa official website ng SSS gamit ang inyong account. Maaari itong bayaran hanggang dalawang taon na may taunang interest rate na 10%.
inilahad ni Department of Agriculture o DA Secretary Chu Laurel Jr. na ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ay ang mas mabisa at epektibong solusyon bukod sa biosecurity upang tugunan ang sakit na kumakalat sa mga baboy. Ito'y matapos banggitin ni Pangulong Bongbong Marcus Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation Address o SONA ang kahandaan ng gobyerno na ilabas ang mga bakuna kontra ASF. Layo namang ma-roll out ang mga bakuna sa Setyembre kung saan uunahing bakunahan ang mga red at yellow zones. Uh, with that, uh, we are hopeful na masolve na unti-unti yung issue sa ASF at hopefully by the end of the year, halos wala na sana to. Susunod sa News Force. Speaker Martin Romualdez nagbigay tulong sa mga nasalanta ng Karina sa Marikina. Mga bus sa iilang probinsya balik operasyon na. Ilang mga kabahayan na nanatiling lubog sa baha. MMDA nagsagawa ng clearing operation sa Metro Manila. Toneto na ladang basura, ibniwang pinsala ng Bagyong Karina. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Tapos ang hagupit ng Bagyong Karina sa lungsod ng Marikina, nagsagawa ang opisina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ng relief operation upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta. Para sa buong detalye, tunghaya ng ulat na ito. Sinaklulohan ang libong biktima ng baha sa Marikina City ng opisina ni House Speaker Martin Romualdez maging ng tingog party list kamakailan upang isagawa ang relief operation. Ang nasabing inisyatibo ay naghandog ng 20,000 food packs mula sa disaster relief funds at suporta para sa mga apektadong lugar. Maging ang pagsisigurado na mabilis ang pagtugon ng tulong ng kanilang opisina sa mga nasalanta. Bukod rito, nakipag-ugnay na rin si Romualdez sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang maantabayanan ang bawat lugar na apektado ng bagyo para sa agarang aksyon sa oras ng sakuna. Ayon sa kanilang ulat, mayroong isang libot anim na raang residente ang naitalang apektado sa lungsod. Dagdag pa ni Romualdez kasalukuyan nilang binabantayan ang iba't ibang lungsod sa Metro Manila upang makapag-abot ng pangunahing pangangailangan sa mga nasalanta gaya ng pagkain upang makatulong sa agarang pagbangon ng bawat lugar matapos ang pinsalang bunsod ng matinding pagbaha. Jade Buhoy, Naguulat para sa One Media Network. Matapos ang hagupit ng Super Typhoon Karina nitong Miyerkules, ilang mga pasahero ang na-stranded sa mga terminal sa probinsya dahil sa tigil operasyon ng ilang bus company na biyaheng pa Maynila at Balikan. Ito ay bunsod ng matinding pagbaha sa ilang parte sa Quezon City, Metro Manila at North Luzon Expressway. Dahilan para hindi madaanan ang mga pangunahing kalsada. Samantala, agad naman nagbalik operasyon nitong umaga, Nang Webes ang mga bus sa mga probinsyang apektado ng malawakang pagbaha, makaraang maging possible ang mga pangunahing kalsada. Sa kabilang banda, ilan pa rin sa mga bus na biyaheng pakubaw ang hindi pa rin operational bunsod ng pagbaha sa lugar. Tuneto-lanada ang mga basura ang nakolekta ng MMDA team sa isinagawa nilang clearing operation sa Metro Manila, bunsod ng Bagyong Karina. Ang detalye at tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Bunsod ng hagupit ng Bagyong Karina at habagat nitong Merkules, tambak na basura ang naiwan sa mga lansangan, pumping stations at iba't ibang daluyang tubig sa Metro Manila. Dahil dito, agad na nagsagawa ng clearing operations ang MMDA Flood Control and Sewerage Management Office at Metro Parkways Clearing Group 
upang alisin ang gabundok na basura sa mga apektadong lugar sa kamay nila Ana. Makikita sa mga inanod na basurang ito sa estero at pumping stations ang kawala ng disiplina ng mamamayan sa pagtatapon ng basura na bumabara o isa sa mga nagiging dahilan ng pagbabara ng mga daluyang tubig. Samantala upang masiguro ang kaayusan at kalagayan ng mga residenteng apektado ng bagyo at malawakang pagbaha sa Valenzuela, nagsagawa rin kamakailan ng ocular inspection visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasabay nito ay ang pamamahagi ng Pangulo ng Assistance Aid pa para sa mga nasa lantang residente, bukod sa Metro Manila ay apektado rin ang ilang mga lalawigan sa norte kung saan naranasan din ang hagupit ni Karina sa kanika nilang mga bayan at nakaranas ng abot bewang hanggang lampas taong baha. Tuloy-tuloy naman ang rescue operation sa mga lugar at balik operasyon na ang ilang bus company nitong umaga ng Webes matapos ang pansamantalang pagtigil pasada nito kahapon bunsod ng impossible na mga pangunahing kalsada. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Pinayuhan ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidong Jr. ang publiko na maganda dahil sa tsansa ng Laninia sa buwan ng Agosto. Makibalita kay Daniza Lopez. Inihayag ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum Jr. na ang tsansa ng La Nina sa pagpatak ng Agosto ay nasa 70%. But the highest will be around... Uh... Uh, the last quarter of the year and this would persist the first uh, quarter of the year. Kaya't paalala ng DOST, dapat na maging handa ang bansa sa posibleng pagsapit ng mga malalakas na bagyo ngayong nararanasan na ang mga matitinding pag-ulan. Ibinahagi din ni Solidum ang ilan sa mga mitigation measure na mayroon ang departamento bilang paghahanda. Ang una po nating ginawa ay magpatayo pa ng mas maraming Doppler radar May 19 na tayo, 25 fl flood forecasting and warning centers. And meron tayong uh, climate forum para mas advanced na ang makuha ng ating Department of Agriculture. Ibinahagi rin ni Solidum ang pagtataguyod ng kampanyang Handa Pilipinas upang bigyang kamalayan at kaalaman ng publiko ukol sa mga paghahanda sa oras ng kalamidad. Tuwing isinasagawa ang Handa Pilipinas Expo ay itinatampok dito ang mga exhibit, workshop, at demonstration na may kaugnayan sa disaster preparedness at disaster mitigation. Dani Lopez naguulat para sa One Media Network. Bilang tugon sa pinsalang idinulot ng Bagyong Karina at Habagat nitong ikadalawamput-apat ng Hulyo, ay naglunsad ng Search and Rescue Operation ang Philippine Coast Guard o PCG sa buong kamay nilaan at ipapang dako ng bansa. Ang mga rescue team ay nagsagawa ng mga operasyon sa kabila ng kondisyon ng panahon upang ilikas ang mga residente mula sa baha at epektadong lugar. Ayon sa PCG, layo nitong matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong lubhang na apektuhan ng bagyo. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, ilang kalsada sa bansa isinara dahil sa walang humpay na pag-ulan at pagbaha. Price freeze, idiniklara ng DTI kasunod ng hagupit ng Super Typhoon Karina. PNP Chief Marbil, nilinaw na hindi personal ang pagtatanggal ng security personnel ni VP Sara. DepEd, iniulat ang milyong pisong pinsala sa infrastruktura ng mga paaralan dulot ng bagyo at habagat. Mga bus sa ilang probinsya, balik operasyon na ilang mga kabahayan na nanatiling lubog sa baha. PCG, nagsagawa ng mga rescue operations sa iba't ibang parte ng bansa bunsod ng Bagyong Karina. Patas at pantay na balita, komprensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. 
Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com slash One Media Network. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.